Hai pa buru, ja ti. minuti di ritardo, eh? Al 3 Sì, 4 meno qua, adesso 4 mag Vai, vai. Per true air. Sì, del tipo testo modenese. Testo modenese. Andiamo giù da questa strada, sala. Eh, un attimo ci arriva, eh? No. Ho perduto pure l'arco, la pistola. Quando ho avuto l'infortunio sono caduto, c'era gli operai con me, mi hanno tirato fuori e mi hanno portato in ospedale e da lì ho avuto la frattura della vertebra. Ho avuto l'incidente, purtroppo mi è caduto del legno nella schiena, mi hanno portato all'ospedale lì a Lugo, a Lugo di Romagna e lì invece mi avevano dato 50, 50 giorni di vita. Purtroppo si erano sbagliati con 50 anni, 50 giorni. Ci avevo... 18 anni quando ho avuto l'infortunio, i primi tempi nemmeno capivo esattamente che cos'era fare il paraplegico. Purtroppo strada facendo ci ho avuto tempo per imparare. Dice c'è un nuovo centro che stanno aprendo a Ostia per Mirolesi. Chi è che vuole andare? E io ho alzato subito la mano. Ho scelto Ostia, a caso, soltanto perché io c'avevo una zia che viveva a Roma, la prima impressione non è stata tanto bene, che sono arrivato lì, avesse visto uno in piedi, tutti in carrozzina, un barella addirittura. Quando sono venuto qui, l'8 giugno del 1961, era in guidato dal professor Antonio Maglio. La rieducazione e la riabilitazione del paraplegico deve avere inizio al più presto sotto la guida e il controllo del medico fisioterapista. Antonio Maglio è stato il pioniere della riabilitazione del medullo leso in Italia. Lui era il direttore e c'era lui che veniva a fare le visite con tutto il seguito dei medici. Il professor Maglio è stato quello che ha creato tutto perché quella era una clinica privata. Perciò il professor Maglio decise di fare questo centro per i disabili, insieme al professor Goodman di Londra. Alle parallele si insegnano i vari esercizi di equilibrio, onde ritrovare il centro statico. La storia nasce a Palestrina perché il professor Galasso, un neurologo del consulente dell'INAIL, gli disse, dice Maglio andiamo a vedere dei ragazzi che sono paralizzati a Palestrina perché io non riesco a capire che cosa, che cosa possano avere. Dice va bene andiamo, sono andati e Maglio gli disse, guarda questa è una lesione del midollo, dice questi non cammineranno mai più, dice che facciamo, dice li lasciamo così a letto per sempre. E trovò solo questo centro dove Gutmann riabilitava i reduci dalla guerra. Era un neurologo e come tale interveniva e poi creò questi giochi internazionali, perché erano giochi internazionali, non olimpiadi. Alla fine, dopo tanti interventi in direzione, chi trovò accoglienza di questo progetto eh, ne fu il direttore Martini. Antonio Maglio sicuramente è stato un uomo fondamentale per me, mi ha trasmesso quello che penso sia una delle cose essenziali e fondamentali, la passione. Che poi bisognava fare sempre quello che diceva lui, anche quando giocavamo a carte bisognava farlo vincere, perché se no, mo la dico, la, mo la dico, registrate, la fate poco di pari, se no si incazzava. Lui era professore, era amico, era, era tutto, capito? che ho detto stava con noi. Certo, dovevi rispettare il paziente, quello sì. Lui riusciva a farti comprendere che se vivi una qualsiasi parte della tua vita senza passione diventa difficile, soprattutto essere felici. Ma gli è stato un grande uomo, 
per, abbiamo, la, fatto tanto. abbiamo fatto tanto per lo sport, per i malati, per tutto. I miei dieci anni con Antonio Maglio sono stati indimenticabili. Erano i suoi figli? Per me è stato un padre. Eravamo vivi, vivi, vivi tanto, tanto, tanto. Eravamo impegnati ed era bella la vita. Amava molto i pazienti, infatti lui dormiva lì nell'ospedale con noi. Se una persona disabile si ammalava in maniera grave, perché poi lì il problema c'erano anche all'epoca le piaghe da decubito e lui si è inventato una medicina, una pomata, che ancora c'ho qui la formula, eh, che passava ai ragazzi e stava lì sul, vicino al, al letto del paziente fin tanto che non si rimetteva lui non andava via, non si assentava. Ci volevamo tutti bene. Lei pensi che la sera dell'ultimo dell'anno che aveva famiglia, cioè tipo me che ero sposata, avevo il marito, ma le vedo, le... gli si dava il riposo e noi giocavamo a tombola con i pazienti la sera. Cioè, perciò era una famiglia, si mettevano a letto i pazienti, poi cucinavamo in cucina. Ma il gruppo era stupendo perché sono rimasti ancora tutti oggi, ancora tutti oggi sono tutti amici. Era una famiglia, non come una famiglia, era proprio una famiglia. È cambiato. Io ho passato più tempo con loro che, che a casa. Fu mia madre a cercare proprio Antonio Maglio perché ovviamente mia madre da, da subito dopo l'incidente aveva innescato un meccanismo a, di ricerca su tutte le tecnologie e la, la, tutti gli scienziati al mondo che avrebbero potuto far ricamminare, b tutto ciò che potesse in qualche modo migliorare la mia condizione, la mia vita, c ridarmi la possibilità di fare ciò che amavo fare, per cui informatissima aveva sentito parlare di questo professor Maglio e mi ricordo che a Villa Fulvia, che era vicino casa mia, eh, provò a farmi entrare per la riabilitazione e le dissero guardi non c'è posto eh, per la riabilitazione eccetera. Lei sapeva che questo professor Maglio eh, stava a Villa Fulvia in quel periodo e eh, un giorno prese appuntamento, andò a parlare con il professor Maglio, gli fece vedere con le carte alla mano, gli articoli di giornale eccetera, chi era Luca Pancalli e il professor Maglio disse lo porti qui da me. Quello era un mondo sicuramente che aveva tantissimi valori e tantissime cose che è riuscito a trasmettere in parte. Non dimentichiamo che soprattutto all'epoca chi si avvicinava all'attività sportiva non erano moltissimi centri, tant'è che il professor Maglio per fare gli allenamenti utilizzava i dipendenti del CPO di Ossia, dai portantini agli infermieri per fare le partite e questo era eh, un segnale molto forte anche di integrazione. Mi ricordo che quando incontrai il professor Maglio la prima volta rimasi fulminato dallo sguardo di quest'uomo e mi disse, dice tu ami, amavi fa sport, eri un atleta, mi faccio sì, hanno scritto i suoi giornali un mediocre pentatleta. Qui c'è la squadra di nuoto, giovedì vieni e devi ricominciare. E questa, come dire, quest'amo lanciato dal professor Maglio lo raccolsi, mi presentai in quella piscina e poi da lì è nato tutto. Venivano anche dei professori ad allenarci. C'era un professore di schermo, c'era un professore di pallacanestro, c'era... C'era proprio dell'atletica. E eh, diceva, eh, questo, questo, questo è da portare fuori, questo, questo è bravo, quello è somaro, lasciamo una parte. Visti i risultati che riusciva ad ottenere eh, da questi ragazzi, impegnandoli nello sport, e, eh, ne parlò con Gutman di questa sua pazza idea di fare le Olimpiadi, le prime Olimpiadi del 60. E eh, Gutman dice, ma siamo convinti, insomma... Eh, I suoi tempi non sono, sono brevi, però lui vinse questa sfida perché riuscì a creare atleti che poi all'epoca erano atleti INAIL, avevano la, la maglia INAIL, riuscì in tre anni a portare squadra paralimpica nel mondo, perché ha portato nel mondo, si sono volti a Roma ma è stata conosciuta nel mondo. Close the door. Io ho fatto cinque Olimpiadi. Insomma, dal 64 andai in Giappone, siamo stati 26 ore dentro l'aereo. Poi quando vince la medaglia, poi quando senti, stai fuori, che senti l'inno, quasi l'inno italiano, ti viene veramente. Era 
le soddisfazioni erano enormi, non si può capire se non si sta lì sopra. Erano emozioni pure, no? Se non... che ti... Qualche volta anche qualche lacrimuccia usciva, che, che... Era, era, era bello, era... era il compenso di tutte le fatiche, le soddisfazioni. Quando facevamo sport a noi non c'era la visibilità, per avere un giornalista ci volevano dovevamo aspettare prima che venissero, poi mi ricordo che c'era un giornalista che aveva detto che i paraplegici non, non sarebbero mai andati sul video perché c'era la mentalità che facevano pena, oppure, oppure eravamo dei pupazzi da baraccone, questa era la mentalità di allora. I principali detrattori della nostra attività erano i giornalisti no? che definivano le nostre le Olimpiadi del cuore, del coraggio, una cosa di un pietoso unico. Invece quelli dai quali mi venivano gli incoraggiamenti erano i miei ex compagni di squadra, magari i nuotatori che non conoscevo, che incontrammi, oh ma sai che hai fatto un tempo qui a pensare senza tuffo, senza spinta di gambe, eccetera. Lo sai? Cioè chi conosceva il nuoto sapeva apprezzare quello che facciamo. Nel 60 è stata la medaglia d'oro al ping pong, poi è stata d'argento, è stata la scherma e terza e, e di bronzo al nuoto. Perché quella volta non era una selezione, ti specializzavi su uno sport, facciamo perché eri forte. Tutti, facevano un po' tutti gli sport. Eravamo le prime gare, le prime case, ci facevano impegnare un po' in tutti gli sport. L'Ina è uscita fuori come istituto che è riuscito in questa diciamo titanica impresa perché io la ritengo un'impresa titanica. Maglio poi come ci teneva tutti in regola, cioè facciamo un guardarobo con 9-10 donne che pulì, che ci teneva le tutte le cose quando andavamo fuori it, inail, Italia, Inail. inail. No, guardi, è stato grandioso. La gioventù, dove andavamo, andavamo. La gioventù che ci veniva dietro, la gioventù che ci sta... Eravamo giovani anche noi, eh. Ma la gioventù che ci veniva a vedere era una cosa straordinaria. Watch the petals all fall out. Ho partecipato all'Olimpiade di Tokyo, all'Olimpiade del 68, Israele. Arlem. Arlem, Arlem. Che anno era? Era l'Olimpiade? Sì, sì. Ah. It all comes and goes. Quando andavamo al nodo, stava anche lui lì, che andavamo alla Garbatella, c'era una piscina, e lì si facevano i grandi allenamenti per poi fare le gare sportive. Lui faceva il tiro per cercare un po' di attirare l'attenzione in modo positivo. E quindi in un certo momento, sì, ci siamo un po' innamorati. Per me non è stato un colpo di fulmine, assolutamente. Un po' alla volta. Ogni anno c'era sempre i campionati. Ogni anno c'erano le uscite. I campionati, le uscite. Ogni quattro c'erano le Olimpiadi. Eh, eh, si usciva, si usciva. Non stavamo mai, e poi quando noi eravamo impegnati con le gare, in giro per le città a divertirci e che sta che andavamo a riposare il maglio si può assolutamente considerare un allievo di Gutmann il suo più grande atleta che è stato che adesso è deceduto Roberto Marson definito da Antonio Maglio come l'atleta più completo che lui abbia mai avuto Roberto Marson era un ragazzo che aveva voglia di fare tante tante cose e purtroppo la sorte gli ha detto male a 16 anni cascò un muro addosso e, e non poteva fare più niente con quell'occasione Incominciarono a venire al centro paraplegici aperto da poco e lì incominciò a fare lo sport insieme agli altri, fecero gruppo e piano piano 
andarono avanti, si fecero conoscere. E Roberto è stato forte, grande, eh? è stato uno dei migliori di noi. E se non è proprio il migliore, ha la palla canestro, ha tanti sì, sport, ha tanti sport, ha tanti sport, sport. Ha tanti sport. è stato buono, Alla bravo, ragazza, bello, una, un amico, tutto. Se lei guarda le fotografie dei gruppi, troverà sempre il professor Maglio e, Leon, e Roberto Sotto. Ma si era attaccato veramente a questo ragazzo perché gli prospettava veramente, come gli posso dire, quello che lui desiderava. Io ho sempre fatto tiro con l'arco e ho avuto la soddisfazione di promuovere il tiro con l'arco fra gli handicappati e a portare gli handicappati prima di andare in carrozzina a fare le gare assieme ai normototati. Sono riuscito a vincere un campionato con i normototati, mi ha dato tanta soddisfazione. Sono stato campione del mondo di Sciavo nel 75, Antonio Maglia è venuto, mi ha baciato, mamma mia. Le sue amiche la chiamavano la canaccia, perché... Quando che stava lei messa bene non ce n'era per nessuno. C'è stato un anno su 18 medaglie, 18 medaglie in paglia. Abbiamo vinto 17 medaglie su 18. E un risultato così, no, non so se manca, manca Antonio Maglio. Io penso che lo sport paralimpico abbia tantissime sfaccettature e tutte positive. Al tennis a tavola sono stato qualcosa, sono stato anche 11, 11 anni campione d'Italia da Firenze a Modena, a Savona, a Venezia e lì veramente sono diventato proprio, proprio qualcuno. Cioè alla fine è sempre venturi, è sempre venturi, è ancora, è sempre venturi. Bisogna stufare chi mi premiava. Ho visto dei miglioramenti incredibili, ho parlato con dei genitori, la prima cosa che mi hanno detto è che magari lo stimolo di fare determinate cose, anche le, le più semplici, perché sanno che devono andare magari ad allenarsi o perché sanno che in quel momento devono mettersi la scarpa da, da pallacanesso e magari quel movimento invece facendo anni di terapia e non l'hanno mai fatto, riescono a farlo. Nel 2006 eh, mi hanno contattato l'organizzazione di Torino che stavano organizzando i giochi invernali per disabili. Mi hanno dato l'incarico di fare il tedoforo e allora ho fatto il tedoforo a Torino. Ho acceso la fiaccola, la fiaccola è importante, l'ho accesa io. Aroldo Lustioni sì che è stato un grandissimo atleta e che nel 1960 a Roma ha vinto tre medaglie gareggiando in tre discipline. Oro nel tennis tavolo, argento nella scherma, bronzo nel nuoto. Sono loro, sono loro gli ultimi tedofori. Si accende il bracere. Nel 1978 per la prima volta vidi un allenamento di Palacanese in carrozzina, ho visto una partita precedentemente e durante un'azione di gioco due ragazzi ebbero uno scontro abbastanza violento e caddero entrambi a terra. Cadendo a terra le carrozzine continuarono la loro corsa e si allontanavano e loro con il passo del giaguaro eh, cercavano di recuperarle, uno dei due si girò verso l'altro e gli disse un altro fallo di questo tipo e ti spezzo le gambe. Questa cosa mi colpì in maniera molto forte e mi girai verso Massimo e gli dissi domani sera che ora va allenate. Vittorio Lai era il mio istruttore, allenatore nella scherma. È la prima volta che rientriamo qui, eh? da quando non c'è più. Era molto apprezzabile nell'istruire perché riusciva insomma, a far capire bene come bisognava fare. Queste sono alcune delle medaglie importanti di nostro zio. E il nostro zio è stato per cinque anni campione olimpico 
e cinque anni è stato commissario tecnico e tre anni è stato un CT della Nazionale per scherma paralimpica. Lui era maestro di scherma. Sì, maestro di scherma. Poi dopo ha fatto, era, è, ha fatto scherma, poi dopo ha fatto degli studi è diventato professore, maestro di scherma. Questa è la maschera che il nostro zio ha adoperato fino a pochi giorni prima della sua mancanza. E con questa lui ha vinto un sacco di, di oro, medaglie e quant'altro. È diventato un campione con questa. Col fioretto partiva Angar, Pre, Via, Lo, Vittorio Loi partiva e, e toccava. Questo di, non ci ha mai capito niente, questo di uno di 1,90, bello alto, con la schiena buona, non ci ha mai capito niente. Era, era imbattibile, infatti nessuno poteva passarci perché ha vinto per molti e molti anni l'oro, dal 62 al 74 e nessuno mai riusciva a soffiargli il posto. Io ci ho vissuto la vita con Vittorio Loi, sono quello che l'ho accompagnato all'ospedale. E poi l'hai visto gli ultimi respiri, hai visto anche di Vittorio Vente, tu? Tu eri presente? Eh, caro mio. E non è, non è bello ricordarlo. In quei, momenti. Braccia, in quei momenti non è, non è bello. Si voleva suicidare lui, solo che poi ha cominciato a fare palestra lì al CPA, ha cominciato con la scherma, il basket, il nuoto, si è appassionato allo sport e lo sport gli ha la salvato la vita. E come l'ha salvata lui, lui ha voluto salvarla a tante altre persone che erano arrivate proprio al, all'apice. L'ha aiutato e ci è riuscito. Lui mi ha sempre aiutato, simpaticissimo. Io gli volevo bene particolarmente. I racconti di zio sono tanti. E lui aveva in mente sia le Olimpiadi, vabbè, diceva sempre, io sono cinque volte campione olimpico, e noi italiani, noi italiani siamo forti, vinciamo in ogni dove. Lui è stato un socio fondatore delle pedane italiane di scherma. È stato colui che le ha disegnate e le ha portate in tutto il mondo. Come vedete era bellissimo, era super orgoglioso. On the day. Io ho conosciuto Vittorio Loi, penso al mio primo, alla mia prima Coppa del Mondo italiana. Io non sapevo minimamente, io non conoscevo nessuno di tutto il mondo paralimpico della scherma, non conoscevo veramente nessuno, solo di quelli in piedi. E quindi quando ero iniziato ho conosciuto tutto questo mondo fantastico che tutti pensano siano dei disabili, vedono i disabili come degli sfigati, ma in realtà non capiscono. Poi quando ci riporti nel mondo paralimpico le persone si innamorano ancora di più dello sport, secondo me, perché capiscono come devi farti un mazzo tanto di più per riuscire a fare una cosa che magari in piedi sembra semplicissima. Mi sto emozionando anche molto di più grazie allo sport paralimpico e mi piace tantissimo. Vittorio Loi l'ho conosciuto appunto a Lonato e, e mi ha parlato così perché ero, ero la più piccolina, quindi è venuto lì, mi ha parlato, mi ha raccontato un po' della scherma in carro lui faceva i controlli delle carrozzine e quindi mi aveva fatto i miei primi check della carrozzina e tutto quanto li ho fatti con lui. Mi ricordo che mi spiegava proprio le basi della scherma e mi è piaciuto tantissimo. Poi l'ho rivisto a Londra, l'ho visto in tantissime occasioni ed è sempre stata una di quelle persone a cui potevi chiedere qualsiasi cosa e lui si metteva lì in tranquillità anche se altre 8.000 persone lo chiamavano, c'era sempre lì pronto, disponibilissimo. Quindi Devo dire che è stato uno dei... Poi tutti me l'hanno sempre raccontato Ah oh, Vittorio Loi ha creato la scherma paralimpica e tutto quanto Quindi anzi, se, faccio, se mi diverto così tanto è anche grazie a lui Io tutte le mattine vado a scuola, anche spesso tutti i pomeriggi e poi devo andare in palestra per forza quindi i compiti li faccio sempre la sera tardi e tutto quanto quindi, per me la preparazione mentale è stata riuscire ad organizzarmi nel, nel dover fare gli allenamenti di una persona un pochino più seria di quello che ero e soprattutto a vivere a contatto con la nazionale, vivere spessissimo con loro, anche solo fare tutti i ritiri con la nazionale, stare, stare sempre con loro, cresci tanto mentalmente, poi comunque le gare servono tantissimo e come cresci te nel modo di tirare tutto quanto alla fine cresci anche tanto mentalmente. Corsa Paralimpiadi di Londra ho vinto due medaglie d'oro, una nei 100 stile libero e una nei 50 stile libero con i rispettivi record del mondo. Non me li hanno ancora portati via ma quest'anno prevedo, prevedo 
grande sorpresa. Ho cominciato seguendo le orme di mio fratello, eh, perché anche lui nuotava e allora volevo sapere un po' com'era la piscina. Ho detto, ma com'è questa cosa? Eh, per farmelo capire hanno pensato bene di non perdere tanto tempo a descrivermi, ma l'hanno fatta proprio provare direttamente com'era. All'inizio è stato molto molto divertente perché io non pensavo che esistessero proprio degli ambienti in cui ci fosse più acqua che nella vasca da bagno. Se ci penso ancora oggi mi vengono i brividi lungo la schiena perché dico mamma mia e sentire l'inno d'Italia in uno stadio olimpico e tutte anche persone di diverse nazionalità che battono le mani a tempo sull'inno italiano è un momento che ha ripagato di tutti quanti quegli anni di, di lotta contro quella che poteva essere la difficoltà quotidiana di trovare spazi acqua, di, uh, di far capire alle persone che anche i non vedenti possono fare sport come le altre persone. but clear enough of the field to take gold with that splendid world record. A massive world record for Cecilia Camelini. Io ho fatto la mia prima missione tra il 2009 e il 2010. Sono stata in Afghanistan, il paese si chiama Shindad, la zona. Ho conosciuto un sacco di bambini che, che con poco sembrava che, che tu gli dessi la vita e quindi ti riempivano il cuore. Poi è successo che nel 2012, nella mia seconda missione in Afghanistan, io sono stata vittima di un attentato terroristico eh, dove delle bombe da mortaio dentro la base hanno... una di queste ha preso pure me, ferendomi gravemente e e perdendo un arto, la mia gamba destra. Ricorrevano le Paralimpiadi del 2012 di Londra, io stavo in ospedale, ho visto per la prima volta correre persone amputate, giocare a calcio persone non vedenti, eccetera, eccetera. E lì mi sono detta, mi sono vista la, la gara, la finale del, di Martina Caroni e lì davanti ai miei amici c'erano i miei amici e ho detto avete visto questo? Io ho detto, questa ragazza faccio un giorno la batterò. Dal 2012 che sui 100 metri sono io a dettare un po' se si può dire le regole del gioco perché continuo ad abbassare queste, questi secondi Adesso sono a 14.61, che è un obiettivo che davvero non, non mi aspettavo, di, non mi sarei mai aspettata per dire tre anni fa di poter raggiungere. E avanti in questo finale di gara a 10 metri, 20 metri alla conclusione, ancora Martina Caironi che va verso il traguardo, 15.88, nuovo record del mondo, medaglia d'oro per l'Italia, grandissima Martina. Nel 2008 a Bergamo Scienza, io sono di Bergamo e c'era... C'è questo festival ogni anno in cui era avvenuto Oscar Pistorius, l'avevo sentito parlare, ci avevo fatto goffamente due chiacchiere e poi ho letto il suo libro. E nel suo libro io ho trovato alcune risposte e, e tanta ammirazione e sinceramente mi sono molto ispirata al, alla sua storia. Io l'ho visto in più occasioni e il culmine è stato a Londra, e che poi è stata l'ultima volta in cui l'ho visto, è la sera della mia finale, dopo che ho vinto questo oro olimpico, siamo capitati sullo stesso pulmino per il rientro al villaggio olimpico. E lui aveva vinto anche lui ed è stato tipo un momento bellissimo perché abbiamo chiacchierato io e lui e basta. E io ero lì con la persona che aveva mi aveva ispirato più di tutti e poi quando è successo questo fatto di cronaca nera che lo riguarda per me è stato un duro colpo, io ricordo proprio di, di aver pianto l'Oscar Pistorius atleta rimarrà comunque sempre per me eh, quel forte stimolo che, che mi ha dato l'input e, e tra l'altro so che non solo a me lo ha dato quindi io quel giorno lì ho preso un testimone in mano e, e lo sto portando avanti tuttora per, per essere d'esempio alle persone che sono all'inizio. Cosa fai? Cosa fai? Oh. 
Uscendo dall'ufficio sono fatto un incidente e a quel punto la mia vita è, è cambiata. In... Adesso vedremo se è in meglio o in peggio, se non è in meglio. Poi ho avuto la fortuna anche di, di conoscere un amico che da subito mi ha detto dopo l'incidente eh, Vittorio sbrigati a uscire dall'unità dall spinale perché il mondo è fuori anche per quelli come noi. Ho creduto a quelle parole, ho creduto che poteva essere comunque una vita soddisfacente e interessante ma non immaginavo che lo potesse essere così, così tanto. Io ho iniziato con l'Embike nel, nell'estate del 2003, dall'anno dopo però ho detto adesso proviamo bene, mi sono allenato d'inverno, quindi e, e io 2004-2005 ho fatto gare, nel 2005 sono diventato campione italiano, nel 2006 ho cominciato a fare tutto il campionato europeo, tant'è che nel 2007, un po' a sorpresa, sono diventato campione del mondo. La mia passione per l'handbike nasce in un modo abbastanza casuale. 20 giorni dopo che ho vinto il mondiale, in autogrill, trovo il parcheggio disabile occupato. Mi ritrovai a sfidare un altro automobilista per lo stesso parcheggio, perché entrambi lo avevamo puntato. Scende la macchina, mia moglie ci fa, no, no, ma guarda che è disabile. E io ho detto, ma non vedi che è Alex Zanella? Cioè, lei non lo conosceva, io ero appassionato di motori già, già da, da tanti anni, quindi sapevo benissimo, anzi era, devo dire, non so se glielo ho mai detto, ma era uno dei, di quelli che mi piaceva di più, perché era uno di quelli che la, umanizzava molto la Formula 1. Lui mi riconobbe, poi iniziamo a chiacchierare. Ha, ha visto sul tetto della mia macchina le bike perché io avevo una, una station wagon ma per andare in Spagna la riempivamo di roba la bici stava sul tetto e lui si è avvicinato a chiedermi informazioni dove cosa fai in questo sport fui incuriosito molto da quello strano aggeggio che aveva agganciato sulle barre e portatutto sopra la macchina e lui mi spiegò di che cosa si trattava cioè di queste bike del fatto che lui stava facendo attività che in quel momento stava andando in Spagna per preparare la sua stagione agonistica. Ci siamo scambiati il numero con la prima promessa di risentirci. Un amico, un manager di un'azienda che all'epoca rappresentavo come, come testimone all'ambasciatore del brand, mi dice, sai Alessandro, capisco che è un grosso viaggio, un grande impegno per dieci minuti di discorso, però insomma noi organizziamo questo pasta party eh, il sabato sera della maratona di New York e ci farebbe molto piacere tu facessi un intervento. Ebbene, la mia risposta fu, beh, Fabio scherzi, con grande piacere, anzi, sai che c'è, visto che ci sono e che devo venire a New York, quasi quasi la faccio pure la maratona. Venti giorni dopo il mio mondiale mi chiama Alex e mi dice sai Vittorio ti ricordi di me? Io ho detto sì Fischi, ti ricordo, mi ricordo di te, sì, guarda ti devo chiedere un, una, un favore, io ho, de ho deciso di andare a fare la maratona di New York, bello bello dai dai, ci abbiamo, anzi ci abbiamo quasi più di un anno per prepararla e lui ci fa no 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 ma no, non hai capito, quella del prossimo, del prossimo mese. Mi dice no Alessandro io te ne ho viste fare tante ma questa non si può fare, credimi non puoi. Non è possibile, tecnicamente è impossibile. Ma te sei matto, cioè, ma, ma, ma hai già iniziato? Le... No, io non ho neanche la bicicletta, trovo una bicicletta. Allora io gli ho trovato una bicicletta con un amico svizzero che la stava vendendo e mentre lui in quel momento stava facendo ancora il pilota, mi ricordo che gliel'hanno consegnata a Monza. Per un uomo senza gambe riuscire a salire su un mezzo del genere nel garage di casa propria, a fare il proprio lavoro in totale autonomia e rientrare nello stesso posto dopo magari aver provato il piacere di stare ore e ore all'aria aperta, sentito la gocciolina di sudore che ti solca nuovamente la fronte, ecco, sono, sono sensazioni che dopo aver perso le gambe io francamente credevo di aver perso per sempre e invece ho trovato nuovamente il modo di fare uno sport di resistenza che non è, come dire, la storia della volpe dell'uva, è anche bellissimo. Diciamo, no, ma non puoi fare tutti i giorni sempre 40 km a, a tutta per vedere quanto vai più forte. 
e... no no ma perché oggi lo fa e mi diceva oggi ma stavamo penso due ore al giorno al telefono eh? tant'è che abbiamo fatto mi ricordo che abbiamo fatto un abbonamento telefonico eh, tipo you and me no? come fanno i fidanzati lui si stava allenando troppo e, e si, lentamente si stava stancando la sua fortuna è stata che ha dovuto spedire la land bike tra quattro giorni prima e quindi perché andava in America l'ha fatta spedire col cargo e quindi in quel momento fu gioco forza ha dovuto riposarsi se no sarebbe arrivata la star marathon a New York talmente stanco che non la, forse l'avrebbe finita ma non certo con quei tempi che è riuscita a fare e da lì però poi è nato tutto quanto è nato un, soprattutto un'amicizia fraterna perché continuiamo magari non stiamo due ore al telefono ma ci sentiamo tre o quattro, tre, quattro volte a settimana Vittorio è stato il mio corso accelerato e poi un simpaticissimo e, e affettuoso mi verrebbe da dire compagno d'avventura perché poi credo in modo reciproco ci siamo spinti l'un l'altro nel corso di questi ultimi anni Sì, il profilo però, però la devi mettere fissa col telaio non puoi metterla qua sopra d'accordo in no. questa cioè, uh, in questo mettere. percorso ho raccolto tante amicizie mario valentini che è un capitano unico non uh, raro a trovare tutti i ragazzi, i compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica, in particolare Vittorio, eh, che nel mio caso specifico è stato presente e testimone sin dalla prima ora. A tutti e due è servita questa, questa conoscenza anche dal punto di vista sportivo, tecnico, perché siamo, eh, ci siamo stimolati a vicenda, un'idea che viene a uno, l'altro la elabora, poi ci aggiunge qualcosa, quindi eh, il fatto che poi noi due, poi tutta questa nazionale è diventata forte, è anche dovuta a tutta questa unione di, 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 di cose. Io sono stato il primo a portare le bike eh, in Italia a un certo livello, anzi sicuramente. Siamo diventati la, la nazione a squadre che ha vinto tre mondiali di seguito e, e dopo l'argento a, a Pechino. Quindi in questo momento noi non abbiamo, dobbiamo avere vergogna a dire siamo la nazione più forte del mondo in bike. Alessandro Zanardi da Castelmaggiore è un uomo molto fortunato perché in questa sua vita ha già infilato un sacco di cose, oddio, sono la soglia dei 50 anni, mezzo secolo e è quasi incredibile che io sia ancora qui a giocare a livello atletico, a preparare una seconda avventura paralimpica, però credo che ciò che mi tiene in vita e mi tiene in vita bene sia la mia curiosità, la mia eh, facilità di essere attratto da, da tante cose diverse, alcune delle quali diventano passioni molto forti. Partecipai alla mia prima garetta che purtroppo il fato e il destino volle eh, si disputava proprio nella stessa piscina dove io mi ero allenato per una vita come pentatleta. Mi ricordo che in questo ambiente dove ero tutti questi ragazzi disabili dicevo ma, ma io che ci sto a fare qua? Ma io ero un atleta, ma questa è una parvenza del sport, questo mi sembra il circo. Cioè, non, non mi vergogno a dirlo, perché poi bisogna passarci sulle cose. Poi, se hai 17 anni, cioè, non ce n'hai 50. Poi sono entrato in acqua e ho fatto sta caretta, mi ricordo, molto mortificante, 25 metri, che per un nuotatore, so, insomma, ehm, e ho perso. E lì ho capito che lo sport è sport. E lì ho capito che per vincere non basta essere stati dei grandi campioni quando avevi due gambe che anche nello sport praticato da persone disabili bisogna allenarsi, bisogna prepararsi eh, e di lì ho cominciato ad allenarmi come mi allenavo prima. Questa è la mia valigia storica, storico cimelio, questo è il mio arco che guardate è bello aggressivo. Mi sono diventata tanto brava che ho cominciato anche a vincere, insomma io ricordo le prime volte che andavo nei campi di gara che c'erano le, le altre atlete non disabili diciamo così che mi guardavano come dire, ah dai, si diverte anche lei, fa qualcosa anche lei. Poi man mano che la mia tecnica progrediva e diventavo brava, oh mamma, c'è anche la Paola. <ride> e quindi questa è stata una, una parte delle soddisfazioni che mi sono presa. Mi ricordo ancora come si fa a montarlo. C'è un attrezzo che ti aiuta a montarlo, però siccome io sono pigra, me la faccio montare. <ride> Ho iniziato nell'86 a, a cominciare a fare le prime gare, Nell'88 ho partecipato alla mia prima Paralimpiade a Seoul e vincendo la medaglia di bronzo. E ricordo che eh, sul podio, mentre aspettavo che mi premiassero, pensavo, beh, se qui 
ho vinto la medaglia di bronzo, fra quattro anni a Barcellona voglio vincere la medaglia d'oro. E così è stato. Questa è la base dell'arco, si chiama stabilizzazione appunto ed è formata da pesi che possono essere regolati a seconda del tipo di, di, di arciere, cioè non è che sono cose standard, tutto quello che si vede in un arco sono cose che sono fatte su misura. Eravamo in una pausa di, questo, di questa gara mondiale, eravamo lì tutto il gruppo della nazionale italiana, disabili, e stavamo chiacchierando. A un certo punto da lontano vediamo un signore che si mette a correre verso di noi, no? Ma che ce l'ha con noi questo, ce l'ha con noi, insomma a un certo punto me lo viene da me, oh mamma, <ride> viene da me e questo signore era il un americano, il papà di una ragazzina disabile che per la prima volta partecipava a una gara internazionale del punto di tiro con l'arco, il quale mi dice che sono anni che mi stava cercando, erano anni che mi stava cercando perché voleva ringraziarmi perché ovviamente come genitore era preoccupato sul futuro della figlia, finché la figlia mi ha visto in televisione ad Atlanta, alle Olimpiadi, e ha deciso di fare anche lei questa cosa, per cui suo padre erano anni che mi cercava per ringraziarmi. Ecco, questo credo che abbia il valore, un valore più grande di tutte le medaglie. Allora, andiamo a vedere se siamo capaci. Posto al bersaglio! <ride> Nell'84 Paralimpiadi Stock Mandeville perché le, gli americani e Los Angeles si rifiutò all'ultimo momento. Siamo entrati in questo stadio del centro di riabilitazione di Stock Mandeville, uno stadio, una pista. Sostanzialmente eravamo veramente dei, dei, dei poveri sfigati, non mi ricordo quante nazioni. Dagli gli albori dell'attività sportiva paralimpica sono cambiate tantissime cose, ma sono cambiate anche da quando ho cominciato io, tantissime cose. Nell'88, alla cerimonia di apertura, c'erano due paesi che non avevano acquistato i diritti per trasmetterla. Una era un paese africano e l'altra era l'Italia. Noi venivamo avvicinandoci allo stadio il giorno della cerimonia di apertura, vediamo, sentiamo confusione. Quando siamo entrati ci siamo resi conto che c'erano circa 90.000 persone nello stadio. Beh, ragazzi, cioè, lì il, il più normale si inghiozzava. Qualcuno era pronto a disperarsi perché è stata un'emozione e lì ti rimane dentro. Perché lì a quel punto io per la prima volta con la mia carrozzina sono entrato su quella pista che poi ci ha fatto fare il giro ho detto, passatemi la volgarità, cazzo, qui possiamo diventare degli atleti veri. Forza assunta. Ah! Eccolo qui, l'urlo di liberazione per Assunta Legnante è un lancio lunghissimo. Lunghissimo, forse addirittura sopra il primato del mondo di 1589, stabilito proprio da Assunta qualche settimana fa. Diciamo che a marzo 2012 ho saputo che avrei perso la vista del tutto e quindi sarei rimasta cieca per sempre e ad aprile mi sono fatta tesserare per una società, appunto quella di Civitanova, dove sono attualmente. Però nello stesso momento, eh, da lì a due mesi, avrei perso mia madre. E questa cosa, invece di buttarmi ancora più giù e di rendermi più debole, mi ha resa più forte, perché poi in quel momento non solo ho pensato a riprendere in mano la mia vita, ma quella di, di andare a, a Londra e spaccare tutto non solo per me ma anche per mia madre. 16.74 è un lancio da primato del mondo assunta legnante, prima posizione, ipoteca sull'oro. Sono partita col fare la prima gara a maggio 2012 a Torino, che era il mio primo campionato italiano parolimpico. Io ho fatto il record del mondo alla prima gara, 13,22 m. Sono arrivata a settembre con 5 mesi di allenamento a fare a Londra l'ennesimo record mondiale facendo 16,79 m. Questa è la mascherina con cui ho gareggiato a Londra. Avevo questi amici di Ascoli che erano delle persone spettacolari per me e queste persone volevano che io andassi a gareggiare a Londra con un, uno sguardo eh, fiero ma allo stesso tempo cattivo. Quando a, a sei anni quando mi hanno dato la prima carrozzina volevo fare, c'era la gara del paese, allora avevo chiesto di essere iscritta 
e mi avevano detto non puoi, sei in carrozzina, tutti corrono a piedi, e dicevo vabbè corro con la mia carrozzina, non c'è nessun problema, ma per loro avevano già i capelli di irti in testa perché eh, diceva una cosa impossibile, io dicevo non importa, arriverò, poi arriverai ultima, non importa, io voglio correre, voglio essere un atleta, tanto che un amico di famiglia poi aveva preso una medaglia e me l'aveva portata come regalo perché eh, si era dispiaciuto di, di non avermi fatto correre, io la rifiutai e dissi no no io la medaglia la voglio vincere, la voglio vincere con le mie braccia e non la voglio regalata e poi me ne sono fatta di regali. Nelle mie passate nove edizioni, sei estive e tre invernali, ho collezionato dieci medaglie estive e una invernale. E sono stata tra le prime atlete, se non la prima, a vincere l'oro sia all'Olimpiade estiva che a quella invernale. Tanti anni fa a Seoul, nel 1988, era una stata storica per il movimento paralimpico perché per la prima volta le, le paralimpiadi venivano svolte negli stessi siti delle olimpiadi, dunque stesso villaggio, stessi campi sportivi e, e per noi era un grandissimo riconoscimento. Dunque quando ci siamo presentati all'aeroporto pronti, tutti in divisa, tutti veramente impettoriti perché stavamo partendo per questa nuova avventura e dunque ci siamo fermati in un bel gruppetto al, al bar a prendere l'ultimo caffè come facciamo noi italiani e ci hanno chiesto dove stavamo andando e noi non abbiamo detto Paralimpiadi di Seul, abbiamo detto andiamo a Seul perché e, e di risposta abbiamo ricevuto ma che santuario c'è a Seul. A Sochi, l'ultima Paralimpiade invernale, ho, ho detto ho chiuso, avevo già deciso prima di partire che sarebbe stata la mia ultima Paralimpiade. Mi è, era già stato chiesto di, di, di salire e fare seriamente land bike. Ma io l'avevo sempre allontanata questa idea perché dicevo dai, è una terza disciplina. Sono salita a gennaio, a giugno ho vinto la mia prima tappa di Coppa del Mondo e a luglio ho vinto due ore ai mondiali e che devo dire che non ci credevo, non ci credono tuttora e adesso sono in corsa per la mia decima Paralimpiade con una terza disciplina. L'incidente è stato ovviamente un evento tragico che mi ha cambiato, però è stato anche un, una prova di forza per, per me e per, per, per la mia vita. E qua giù il cappello, il campionissimo del nostro sport, uno dei più grandi al mondo, il trevigiano Alvise De Vidi, categoria sitting, il campione di Olmi San Biagio, il grande dell'atleta, atleta del secolo, 5 Paralimpiadi, porta la bandiera. Si è iniziato con la velocità perché ovviamente il mio fisico non era allenato, non era addestrato per affrontare distanze molto lunghe. E un po' alla volta, un po' alla volta ho aumentato le mie capacità, la mia resistenza, la mia anche autostima. E poi un giorno ho visto una maratona di Roma e un mio compagno amico, avversario, che la faceva. E lì mi è scattato qualcosa, ho detto se la fa Paolo la faccio anch'io. E l'anno dopo ho iniziato ad allenarmi e ho affrontato la prima volta i 42 km e 195 metri. Correre una maratona è una vita, cioè dentro a due ore e mezza, tre ore di gara, senti tutto, pensi tutto, ti aspetti di tutto, calcoli tutto, cioè non c'è solo una forza muscolare che devi avere, devi avere anche una grande stabilità e forza mentale. No? Questo è il guardare, ma come abbiamo visto, a volte questi qualificati non hanno molto più di un'indicazione di come i ragazzi vanno a correre. Alves di Vidia, Vitali. Poi ho avuto una grande soddisfazione a Londra, nei 100 metri. Per arrivare in posizione? Avevo una grande sete di, di rivincita, una voglia di, di riscatto per aver perso Pechino. Ho dovuto cambiare non solo il, ovviamente il mio tipo di allenamento, il mio tipo di, di, di preparazione, di, di, di forza e tutto quanto, ma anche l'aspetto caratteriale. No? La maratona tu la affronti pensando come gestire le tue forze, come distribuirle al meglio. I 100 metri devi essere una bestia feroce, cioè quando sparano hai 20 secondi, 21 per la mia categoria, in cui deve dare tutto quello che hai fatto in quegli anni che ti sei preparato per arrivare lì. 
la partenza è valida, si impena subito il rotino anteriore di Tony Pispanen che spinge sull'acceleratore e si porta avanti, forza Alvise, Alvise prova a recuperare adesso per la seconda posizione addirittura Alvise De Vidi contro il messicano Navarro Sanchez, Pispanen è troppo lontano ma De Vidi, De Vidi va, va De Vidi per l'argento, vai Alvise, vai Alvise, De Vidi per l'argento 21-71, un nuovo record paralimpico ma Alvise De Vidi a medaglia d'argento, straordinario l'azzurro Non è stato semplice, perciò quando sono arrivato e visto che ero arrivato secondo, cavolo, ho vinto la mia sfida personale, non era tanto una sfida contro i miei avversari, ma una sfida che dire nessuno ci credeva e io ho fatto vedere che potevo fare eh, per me stesso prima eh, qualcosa di buono. Londra è stata un'esperienza magnifica, fantastica, che si è conclusa nel migliore dei modi, eh, con Zanardi che alza la sua handbike con una mano sola una foto non per nulla pensata questa foto enorme in prima pagina e ne fui immediatamente colpito perché non fossi stato io il soggetto ritratto avrei detto è bellissima sta foto foto più bella non potevano scegliere perché è molto rappresentativa essere stato uno degli emblemi di quella Paralimpiade è una cosa che resterà per sempre parcheggiata nel mio cuore This can't be the last time that I see you It can't be true Hold back on his words They just hold Secondo me l'importanza dello sport è questo che ti aumenta talmente tanto l'autostima eh? perché ti rendi conto che non sei uno che non è capace di fare niente, ma sei uno che, messo nelle condizioni giuste, può fare grandi cose. Dopo la mia malattia e tutto quanto abbiamo diciamo, scoperto quanto è servito a me in primis riprendere a fare sport, per non solo fisicamente, ma anche per riuscire a rientrare in una vita normale. Io sono anche relativamente sfigata come disabile perché mi manca tutto, per cui una persona che gli manca solo una gamba, eh, stai al top. Avere a che fare con i bambini dai più piccoli che ti fanno delle domande assurde, da ragazzino che ti guarda e ti chiede ma tu sei felice e tu dici cavoli me lo sta chiedendo un ragazzino con questa semplicità e, e ti fermi a riflettere e dici beh in effetti sì. Lo sport è vita. Mi ha insegnato ad abbattere tutti i limiti, a tentare sempre e poi dare eh, speranza a chi purtroppo una, una disabilità l'acquisisce che la vita non finisce ma continua e con una buona qualità. Il bello di questa seconda vita, per quello che dico che mi piace di più, è che è veramente la mia vita al 100%, nel senso che l'ho ritrasformata in mia immagine e somiglianza e gli ho dato un'impronta, cosa che invece quella di prima era una, una bella vita, ma come tante, diciamo, questa è la vita di Vittorio Podestà. Tramite lo sport, tramite quello che faccio, mi piace pensare di poter mandare questo messaggio, cioè che ci se la può fare nonostante tutto. La vita ricomincia. Io ho fatto una vita, ma tuttora la faccio la vita bella. Ci sono ancora delle mentalità talmente chiuse che per le famiglie avere un figlio o un parente disabile vuol dire avere una sciagura in casa. E avere una sciagura in casa vuol dire anche non farlo uscire di casa. E una cosa che veramente vorrei fare è proprio quella, andare casa per casa e tirarli fuori a calci. Io ancora oggi quando giro le unità spinali, quando parlo di queste... Eh, della mia famiglia la sento dentro perché il mondo paralimpico il comunità paralimpico è una grande famiglia una grande famiglia che ha un fil rouge che tiene unita tutta la famiglia che è la sofferenza attraverso la quale ciascuno di noi è passato con la mia lesione se non avessi fatto sport sarei molto meno indipendente quando ero in fase di riabilitazione mi prospettavo una vita in salotto con la carrozzina elettrica e ho girato il mondo